ஹலோ 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 சார் குட் ஈவினிங் சார் என் பேர் சார் பரி நான் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் சார் சொல்லுங்க சார் பஜாஜ்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபோர் இன் ஒன் சூப்பர் கார்டு அப்ரூவ் ஆயிருக்கு சார் நாங்கள் மணிக்கும் சார் தானே சார் ஆமாங்க சார் இந்த கார்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இஎம்ஐ கார்டு லோன் கார்டு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஃபோர் இன் ஒன் கார்டாக நீங்கள் இந்த கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் அதாவது இந்த கார்டில் உங்களுக்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் இருக்குது சார் ஓகே சார் இந்த ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரம் ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் எந்த ஏடிஎம்லேருந்து வாங்க கேஷ் அமௌண்ட் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் சார் ஓகே சார் அப்படி விட்ரா பண்ண அமௌண்ட் ஐம்பது நாளுக்குள்ள பஜாஜ் ஃபினான்ஸில் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது சார் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சார் ஓகே ஒருவேளை உங்களால் ஐம்பது நாளுக்குள்ளே பே பண்ண முடியலை அப்படின்னாலே நீங்கள் மூணு இஎம்ஐயாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிக்கலாம் சார் அந்த மூணு இஎம்ஐக்குமே உங்களுக்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார் ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார் நீங்கள் இந்த கார்டை வந்துட்டு நார்மல் இஎம்ஐ கார்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் உங்களுக்கு லோன் ஏதாச்சும் தேவைனாலும் நீங்கள் இந்த கார்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் ஓகே முப்பது ஷோவில் டிக்கெட் புக் பண்ணிங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் இருக்கும் சார் சரி சார் இந்த கார்டு ப்ரீ அப்ரூவ்டு கார்டு தான் சார் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் சார் அவ்வளோ ஜீரோ பர்சன்ட்னா இப்போ நான் சப்போஸ் ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரம் ரூபா லிமிட் சொல்கிறீங்க அதில் வந்து நான் எவ்வளோ கேஷாக எடுக்க முடியும் கேஷ் வித்ரா பண்ணுறதா இருந்தால் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆமாம் சார் நான் அது எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன் சார் ஒரே சார் முப்பதாயிரம் ரூபா சார் ஆமாம் சார் முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் சார் கால்குலேட்டரில் கால்குலேஷன் பண்ணிங்களா ஆமாம் சார் ஒரு லட்சம் ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது சார் ம் சொல்லுங்கள் சார் சார் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சார் அந்த அமௌண்ட்டை இல்லை நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீன்னு சொல்கிறீங்களே அது எப்படி எனக்கு புரியல கரெக்டாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் வந்து இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபா எடுக்கிறேன்னு வைங்க சரிங்க சார் என்னுடைய அந்த அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க சார் இருபத்தெட்டு தான் சார் அதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது சார் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க வேற ஏதாவது சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை சார் வேறு எந்த சார்ஜும் கிடையாது சார் அது எப்படியும் ஒருத்தர் இந்த நாட்டில் வந்து சும்மா பணத்தை கொடுப்பாங்க சொல்லுங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஏதாவது ஒரு சார்ஜ் எங்கிட்ட பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா சார் கண்டிப்பாக கிடையாது சார் கிடையாதா ஆமாம் சார் அதுக்கு வேறு ஏதாவது பேர் வச்சுருப்பீங்க ஒரு அதில் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பிடிப்போம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு சார்ஜ் பேர் வச்சுருப்பீங்க டிரான்சாக்ஷன் சர்வீஸ் சார்ஜ் இந்த மாதிரி ஏதாவது என்ன சார் இந்த கா என்ன இல்லை சார் அதாவது நீங்கள் பணம் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ தான் சார் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை ஐம்பது நாளில் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஒரு வேலை ஐம்பது நாளுக்குள்ளே பே பண்ணுவோம் அதாவது ஐம்பது நாளை தாண்டிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் விடுங்க சார் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு சார் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆமாம் சார் பர் மந்த் சார் ஆமாம் சார் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் பர் மந்த்னா வருஷத்துக்கு எவ்வளோ தெரியுங்களா சார் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா சார் பார்த்து சொல்கிறேன் சார் மறுபடியும் கால்குலேஷன் நான் கால்குலேஷன் பண்ணாமே சொல்கிறேன் நாற்பத்தெட்டு பர்சன்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் சரிங்கம்மா நாற்பத்தெட்டு பர்சன்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ஆமாம் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறதுனா எப்படி சொல்கிறது ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்ட்டு நைன் எயிட் சம்திங் வரும் நீங்கள் வேணால் கால்குலேஷன் போட்டே சொல்லுங்க ஸோ நூற்றுக்கு நாற்பது நூற்றுக்கு வந்துட்டு ஒன்னா நீங்கள் பேசுங்க இல்லை என்ன பேச விடுங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் பேசுங்க நூற்றுக்கு நாற்பத்தெட்டு பர்சன்ட்டுக்கு லோன் எவனா வாங்கினா அவன் உருப்பிட முடியுமா பதினாலு பர்சன்டேஜ் பர்சனல் லோன் வாங்கும்போது யோசிக்கிறான் நூற்றுக்கு வருஷத்துக்கு பதினாலு ரூபா வட்டி வரும்போது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நூற்றுக்கு நாற்பத்தெட்டு ரூபா வட்டி யோசிச்சு பாருங்க புரியுதுங்களா அப்போ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் வந்து இன்னைக்கு சப்போஸ் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்ல வரேன் இந்த வருஷம் வந்து இருபத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வட்டி வாங்கினா அடுத்த வருஷம் நாற்பத்தி நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபா சம்பாதிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் கோடி ஆகும் இப்படி இப்படி அவங்க பெரிய ஆள் ஆகிடுவாங்க ஸோ அவங்கள பெரிய ஆள் ஆக்குறதுக்காக நீங்கள் பேசுகிறீங்க என் பணத்திலிருந்து அவங்க பெரிய ஆள் ஆகும் என்ன மாதிரி சின்ன சின்ன பணத்திலிருந்து இப்போ என
நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் நடக்கும் அதான் உண்மை இல்ல சார் கண்டிப்பா இந்த காட்டுல யாருமே சும்மா தர மாட்டாங்க பணம் அதுவும் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எழுதி இருந்தாங்க பணத்தை வச்சுக்கோங்க சும்மா யாரு கொடுப்பா அது இந்தியால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ஆட்டை போடுவோம் தான் பார்ப்பாங்க அதிகாரிகளா இருக்கும் அரசியல்வாதிகளா இருக்கும் அடுத்த வீட்டுக்காரனாவே இருக்கும் அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்துல நீங்க வந்து ஃப்ரீயா இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் வட்டியே எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து நீங்க பொய் சொல்றீங்க நீங்களும் <laughs> சார் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் எந்த இதுவும் வராது சார் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது சார் அதுக்கப்புறமா ஆனுவல் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரூபா வரும் சார் அதை விடுங்க அந்த கார்டனுடைய ஆனுவல் ஃபீயை விட்டுருங்க ஆ கேட்கறது நான் பண்ண அந்த இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் சொன்னீங்களா அதை நான் கேஷாக எடுத்தேன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன சார்ஜ் பிடிப்பீங்க அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் சார் அல்ல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ப்ராசிங் ஃபீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு சார் அதைத்தான் அதைத்தான் கேட்கறேன் அதைத்தான் கேட்கறேன் ஆமா சார் அதாவது இவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு ஏமாத்த அதாவது எவனையோ பணக்காரன் ஆகிறதுக்காக என்ன ஏமாத்த பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு தெளிவா பொறுமையா கேட்கறேன் வேற ஏதாவது பேசுறீங்களா அப்படி அப்ப அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இவ்வளவு அழுத்தி கேட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்றீங்களா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க இரு என்ன இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா நீங்க குடுக்கறீங்க அப்படின்னா அது மேல நீங்க என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க கமிஷன் வச்சுக்கோங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் வச்சுக்கோங்க சர்வீஸ் டேக்ஸ் வச்சுக்கோங்க என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க பேரு இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல நான் அதிகமா திருப்பி தரோம்னா அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வட்டி புரியுதுங்களா கண்டிப்பா சார் அப்ப ஐம்பது நாளைக்கு ரெண்டா ரெண்டரை பர்சன்ட் தான் கணக்கு என்னாச்சு சார் 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 இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபா ஐம்பது நாளைக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட்டுங்க முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பாதிக்கப்பட்ட ஏழ்நூறு ரூபா ஆச்சு சார் ஏழ்நூறு ரூபாயா உங்க கணக்காவே இருக்கட்டும் ஏழ்நூறு ரூபா ஐம்பது நாளைக்கு வந்து நான் வட்டி கொடுக்கணும் இருபத்தி எட்டாயிரத்துக்கு ஆமா அனைவரும் <laughs> 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 பத்து பன்னெண்டு வருஷம் படிக்கும் போது என்ன செஞ்சு மட்டும் அப்படி இல்லங்கிறீங்க நான் தெளிவா கேக்குறேன் வேற ஏதாவது பேர் வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் இப்ப கடைசியில சொல்றீங்க என்ன அது சொல்லுங்க பஜாஜ் ரூல்ஸ் என்ன தெளிவாக <laughs> 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 கடைசி வரைக்கும் சொல்ல மாட்டேங்குது என்ன சர்வீஸ் சார்ஜ் இதுல என்ன ஒரு நாலு பேர் வந்து கார் எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்து இந்த பணத்தை ஒரு பிளேட்ல வச்சு கொண்டு வந்து எனக்கு குடுக்கறது சர்வீஸ் சார்ஜா கார போய் தேக்க போறோம் பணம் வருது அதுக்கு நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா சார்ஜ் பண்ண போறீங்க அதுக்கு அது வட்டி தான் அது கண்டிப்பா அப்புறம் இதனாலதான் இந்தியா வளர்றது இல்லைங்க நீங்களும் வளர்றது இல்லை நானும் வளர்றது இல்லை ஏன்னா நமக்குள்ளேயே 
ஏமாத்தி 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 ஒரு ஒரு சிண்டிகேட் மாதிரி இப்ப பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் ஐசிசி பேங்க் இந்த மாதிரி ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க நாட்டுல அந்த நூறு நூத்தி ஐம்பது பேர் பணக்கார நகருக்காக தான் நீங்க வேலை செய்யறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் எத்தனை வேலைக்காரன் படம் எடுத்தாலும் நீங்க எல்லாம் திருந்த மாட்டீங்க எவ்வளவு கஸ்டமர் எவ்வளவு தெளிவா கேள்வி கேட்கலாம் உண்மையை சொல்லிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க பாத்தீங்களா வேற ஒருத்தனா இருந்தா இவ்வளவு தூரம் கேள்வி கேட்க முடியாது ஸ்கூல் டிரைவர் போட முடியாது ஏமாத்திரி அவன் வாங்கிட்டு அவன் பதினெட்டு பர்சன்ட் வட்டி கட்டணும் ஐம்பது நாளைக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் ஐம்பது நாளைக்கு கேளுங்க ஐம்பது நாளைக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட பாதி மாதிரி பாதிக்கு ஒன் டென்த் அப்ப முப்பது முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளைக்கு ஒன் டென்த் பாட்டிங்கன்னா முப்பத்தாறு அதுல பாதி பதினெட்டு பர்சன்ட் அது ஒன்னாறு ரூபா வட்டி எப்போது ஒன்னாறு ரூபா அதான் பதினெட்டு பர்சன்ட் வட்டி இத வட்டி இல்ல வட்டி இல்லன்னு சொல்லி இதை விற்க சொல்லி உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வித்துட்டு இருக்கீங்க என்ன யோசிச்சு பாருங்க நல்லா தான் இருக்கு பொய் சொல்லி பொழைக்கிறோங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஒரு குத்த மன உறுத்தல் உங்களுக்கு இல்ல பாத்தீங்களா ஒருத்தருக்கு போன் பண்ணி பேசுறோம் பேசும்போது அவங்ககிட்ட பொய் சொல்லி எப்படி அவன் தலையில கட்டி ஏமாத்திடணுங்கிறது நல்லா தான் இருக்கு என்ன படிச்சிருக்கீங்க சார் அதெல்லாம் சார் காலில் சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீங்க வந்து ஒன்னா டிகிரி ஹோல்டரா இருப்பீங்க இல்லாட்டி பிஜியா இருப்பீங்க எம்பிபிஏ எம்பிஏ ஏதோ ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க படிச்ச யூஸ் ஆஃப் யுவர் எஜுகேஷன் என்ன தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ் இன்னொரு தமிழை ஏமாத்துறது தான் படிச்சிங்களா நீங்கள் இதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் இருந்து உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டோம் ஆமாம் என்ன இது பண்ணுறதுனா மணிப்பட்டு இல்லை இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் நான் தெளிவு முதல்ல முதல் கேள்வியே நான் கேட்டேன் பணம் எடுத்தால் நான் ஐம்பது ரூபாய்க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கட்டணும் நான் வட்டி நீங்கள் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி என்ன சாதிச்சிருப்பீங்க தப்புங்க என்ன சொல்லனா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஒரு நேர்மை தொழில் ஒரு நேர்மை இருக்கணும் சார் நாங்க வந்து இவ்வளவு ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்றோம் பட் உங்களுக்கு உங்க தொழில இப்படி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் தெரியுங்களா சார் இன்னைக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து எமர்ஜென்சினா எப்ப வேணாலும் வரும் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் போயிருக்கிறதுல வரலாம் இல்ல வேற எங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வரலாம் எங்கேயா ஒரு இடத்துல எமர்ஜென்சி வரலாம் இந்த காடை வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த காடை கொண்டு சொருகினீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் இம்மிடியட்டா அடுத்த கேள்வி கேட்காம உங்களுக்கு பணம் வரும் சார் உங்களை காப்பாற்றும் பட் இதுக்கு வந்து அப்படி சார்ஜ் எயிட்டீன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஏனம் எயிட்டீன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்னா ரூபா வட்டி நீங்கள் இதே இது ஒரு அவசர காலத்தில் அஞ்சு ரூபா வட்டிக்கும் ஏழு ரூபா வட்டிக்கும் பத்து ரூபா வட்டிக்கும் ஓடுவீங்க அந்த மாதிரி ஓட வேண்டாம் சார் இதில் வந்து இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா லிமிட் ஒன்னா ரூபா தான் வட்டி ஐம்பது நாளில் கட்டிட்டீங்கன்னா ஐம்பது நாளில் கட்டாமல் விட்டு போனீங்கன்னா தான் மாதம் நாலு ரூபா வட்டி விழுகும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தெளிவாகவே சொல்லலாமே அதை விட்டு போட்டு ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இது யா ஊர மாத்திர வேலை அடுத்தவங்கள ஏமாத்திரம் நமக்கு ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு மனசாட்சி குத்தே இல்லை பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டு சம சமுதாயம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க அடுத்தவங்க ஏமாத்திருக்கீங்கன்னு ஆனா அது எந்த விதமான மனசாட்சி குறுகுறுப்பும் இல்லாம நீங்க செய்யறீங்க பார்த்தீங்களா அவ்வளவு தூரம் இது வி ஆர் கிரிமினல் அடுத்தவங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்துறது எந்த குறுகுறுப்பும் எனக்கு வரலன்னா நான் வந்து ஐ எம் ஏ கிரிமினல் அவன் தான் அடுத்தவனை கொலை பண்ணும் போதோ இல்லை அடுத்தவனை ஏதாவது இது பண்ணும் போதோ வருத்தப்படவே மாட்டான் அடுத்த மனுஷனை பத்தி அதுதான் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு தூரம் நான் கேட்டதுக்கு கடைசி சொன்னீங்க நான் முதல்ல கேட்டதே சொல்லிருக்கலாமே டீசெண்டா சாரி உண்மையாட்டு <laughs> 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 முதலீடா போட்டு செய்யுங்க தொழில கண்டிப்பா பாவம் பப்ளிக் சரி சார் ரைட்டுங்க சரி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ